Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video random, pero sinceramente súper útil. Y el día de hoy les presento esta página web que no sé si conocían. Este, si juegas Minecraft, te vendrá, pero muy, pero muy útil, ¿eh? de verdad. Es increíble. Yo la uso mucho. Y bueno, espero que les guste. Hay como ven, tiene apartados que es el home, lo principal, apps, mods y tutoriales. Vamos a ir de derecha a izquierda, o sea, lo más tocho va a ser al final. Pero estamos esperando a darme mucho y espero que les guste, ¿no? Si quieren más videos así con páginas que hay y demás, pues no olviden apoyar. Dejar en comentarios sugerencias de videos que quieran ver, dudas que tengan y todo. El enlace a la página está en la descripción también, junto con mi canal de Juego de Coches por si les interesa y mis redes sociales para que me sigan, ¿no? Ya saben que trato de estar activo en Instagram. Y bueno, este ya saben que los sábados traigo video random y la otra vez hablé de esta página que la usé en mi serie de mods. Ahí dejaré una tarjeta con lista de reproducción para que la chequen por si no la han visto, por si son nuevos. Y pues eso, digo, los invito al canal que chequen mi otro contenido, mis gameplays, subo, he subido mapas, series de mods, este, survivals, reviews y demás. No hay mucha cosa de Minecraft y les puede gustar e interesar. Pero bueno, ya estamos aquí con esta página que es chunbase.com, si no me equivoco, porque no veo el enlace porque lo tapa el, el programa que graba. Pero bueno, este, aquí entras y lo primero ahí tiene su red, pues quieres seguirlos en... Mira, tiene canal al parecer, Facebook, Twitter y demás. Que de hecho aquí en, en Home, es en News, en Twitter. Y miren, es una página que está, recién, este, está activa, digamos, porque los últimos son de diciembre, miren. Siguen actualizando la página conforme se va actualizando el juego y demás. Está muy interesante si quieren ver esto, o lo pueden seguir directamente en Twitter, ¿no? Pero bueno, vamos a tutoriales. Yo, yo todo lo único que uso es apps, pero está pues, interesante. Como dicen, miren, tutoriales y teoría minecraftiana. Villas. Has intentado construir tu propia villa, pero los villagers o los aldeanos, pues no, no trabajan, digamos, no cooperan. O has intentado construir una granja de... Golems de hierro, pero los golems no spawnean. Este tutorial te ayudará dándote todo lo que tienes que saber sobre, sobre las villas, o sea, todo lo interno, yo creo cómo estarán programadas, lo que sirve. Dos son de 2013, no sé si servirá para ahorita, no sé si las aldeas son iguales, pero pues es teoría, entonces puede estar interesante y puede servir. Mira, para hacer que las, los melones y las calabazas crezcan, mira, te da los factores que determinan la velocidad de crecimiento de melones y calabazas. Te muestra cómo construir granjas muy eficientes o mejorar las existentes. O sea, es antiguo, pero pues puede interesar, ¿no? Videos. Granja automática de slimes, aunque es antigua, pero les digo ya luego estas granjas te pueden servir y ya las actualizas con los bloques que hay y demás, ¿no? Granja automática de caña de azúcar. Granja de golems de hierro. Esas son todas, pero... Cositas interesantes. Mods. Bien, este solo tiene estos tres mods, nada más. O sea... No es una página de mods, pero son tres mods que son muy interesantes y útiles. El primero, ven, es Village Info. Village Info es un mod que muestra alguna información sobre la villa en la que estás. Te dice si hay... O sea, si no estás en una villa, te muestra si hay alguna aldea cerca. Mira, te muestra una aldea... Uno al parecer está en una aldea. O no sé si te marca esta, que dice aldea cercana encontrada y te marca la misma, te marca otra, ni idea. Este es el centro de la aldea. Distancia al centro, aldeanos y golems que hay, las casas, reputación, y pues si hay alimentos y todo, creo. Este, el mod de slime, este mod expande tu página de F3 para indicar si estás en un área de spawneo de slimes. Cuenta, o toma en cuenta los este, pantanos y los chunks de slime, y también te muestra la altura. Adicionalmente muestra la seed del mundo. Bueno, ahí en las capturas, este slime, sí, pantano. La semilla. Este sí es un slime de. Digo, chub de slimes. O sea, está, está muy interesante. Este, un glitch. Estos son 2017, menos sea, para versiones recientes pues, puede servir. No sé para qué versiones estará, pero ahí pueden checarlo. Un glitch es un mod que arregla un bug que previene a entidades de que se glitchen a través de bloques. Para reducir problemas de servers y demás. Ok. Y ahora sí, lo flipante, lo impresionante de esta página que les puede servir a todos los que juegan Minecraft es esto de apps en encontrador de chunks este sitio de apps te permite de manera fácil ver varias opciones de los mapas y encontrar puntos de interés en tu mundo de Minecraft con solo tu semilla y aparte eliges la versión 
Ya con esto puedes elegir si quieres buscar un bioma en específico, chunks de slimes, aldeas, y aparte en el overall puedes buscar dungeons, ahí donde hay spawners, strongholds, mansiones, monumentos, pillager outposts, mineshafts, portales en ruinas, templo de la jungla del desierto, este cabaña de brujas, tesoro enterrado, este un naufragio, iglú, el ocean ruin no sé qué es, fósiles, geoda de amatista y rabines. En el nether y en el end puedes buscar end cities, fortalezas del nether, portales en ruinas, este cuando matas al dragón que es un portal ahí para escapar, pues estas en gateways, es eso, bastiones y más apps. Este es mapa de la semilla, que te es un mapa online que te muestra, o sea, pone la semilla y todo y te muestra pues todo en uno, los biomas, estructuras, chunks de slimes y demás. Mira, en este de lector de chunks de spawn, subes tu punto dat file y te dice cuáles son tus chunks de spawn, que luego sirve para las granjas y todo eso. Este es para buscar este chunks de slime. Mira, en este generador super plano. Este, esta app te permite crear tus propios presets de super plano. Cada, cada aspecto puede ser personalizado solo para PC. Miren cómo este de hecho de tartas. O sea, es una locura. Block Compendium. Es uno de bloques que si no sabes qué bloques se pueden prender fuego o pueden ser recogidos por un Enderman. Este Block Compendium te responderá esas, esas preguntas y mucho más. Una lista actualizada hasta 2014 al parecer. Y pues te dice todos los bloques y pues, cosas especiales. Está épico. Yo para lo que lo usas, por ejemplo, vamos a probarla. Funciona igual para cualquier cosa, entonces voy a probar una. Por ejemplo, villas. Eh, supón que tu semilla... Miren, de hecho esta es mi semilla, creo, de mi mundo de serie de mods. Mira, vamos a darle. Aquí eliges la versión. Llave Edition, limitado, del 1.18 a la 1.8. Bueno, 1.7 de hecho. Llave Edition de biomas largos. Y Bedrock Edition, de la 1.14 a la 1.18. Yo estoy en 1.16, vamos a darle. Y simplemente ya con, darle, con darle eso, miren, o sea, tú eliges la versión y ya. O sea, pones la semilla, se eliges esto y ya. O sea, puedes, la, puedes poner tu level.dat aquí, o sea, lo puedes arrastrar el archivo y te lo más exacto. Pero aquí te muestra, todo eso son aldeas. Y como ven, este tú aquí en el mapita, pues simplemente ves aquí está la X hacia la derecha y la Z hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que tú estás este, por aquí, cerca de cerca de cero, aquí, y aquí. Pues bueno, la aldea cercana por ejemplo, es esta. Mira, Villa este, Nevada. Ahí te pone las coordenadas donde está el cursor, que es menos 341.3, Z274.4. Y ahí te pone los chunks entre, a la derecha, entre los chunks en los que está la aldea, que va desde menos 352.272 a menos 337.287. Y así te muestra fortalezas, te muestra los, este, las otras cosas que vimos, los biomas y demás, está muy interesante, también puedes hacerle zoom con la rueda del ratón, esta otra es vía del desierto, ahí te pone los chunks, las coordenadas y demás, o sea, está súper épico, está es súper útil estas, estas apps, por ejemplo, biomas, bien, igual pongo mi semilla, 1.16, y ahí está, te genera el mundo. Mira este, por ejemplo, ahí te pone. Ahí pones el cursor. Por ejemplo, este es mont Montañas Nevadas o Snowy Mountains, Wooded Mountains, Forest, Desierto, Playa, Océano, Océano Profundo, este Stony Shore, Snowy Beach. O sea, te muestra todos los biomas, miren. O sea, tu mundo, puedes ver todo tu mundo aquí. Entonces, súper épico. Este, les digo, las apps funcionan exactamente igual. Pones la, la CD y todo y ya. O puedes ver este. Dice, mira, ¿quieres ver todo en un solo mapa? Checa la nueva app de Sitmap. Mira, pongo la coordenada. Digo la, la coordenada. Este, pongo la, la Sit. Pongo la versión. Si quiero que sea el Overworld, el Nether o el End. Y miren, ahí está. Supongamos que tú spawnaste por aquí. Pues mira, aquí le das. Y aquí ya te muestra, mira. Este, creo que los verdes supongo que son este chunk de slimes. Este es una, una dungeon de zombie. Un tesoro enterrado. No, esto no me lo marca. No sé qué será entonces. Esto verde. Probablemente slimes, pero no sé. Bien. Rabin. Anchura 2.5. Mineshaft. 
portal en ruinas, eh, dungeon de esqueletos, o sea, es, es loquísimo, miren, miren todo lo que, o sea, cuando le haces zoom, te muestra menos, si quieres ver más cosas tienes que hacerle más zoom, miren, como aquí, mira que hay cerca, uno de arañas, otro de arañas, una aldea, mira, o sea, está súper épico, puede ser súper útil, entonces espero que les haya servido, que les haya ayudado, que les sea útil, este, si es así, pues no olviden apoyar con likes, comentar este si conocen la página, si les sirvió, cualquier duda que tengan, ahí les respondo en comentarios. Este, si quieren que busque páginas para otras cosas, pues díganme, ya me pongo a investigar. Este, no olviden, si son nuevos, suscribirse, activar la campanita y compartir para que más fans de Minecraft a los que les pueda servir esta página que esté en inglés, pero yo creo que puedes traducirla ahí con el traductor de los navegadores. O pues simplemente, normalmente los jugadores de Minecraft que saben un poco, pues ya conocen todo esto, ¿no? Por ejemplo, apps, pues son aplicaciones, entras, buscas Dungeon, sabes lo que es la SIT, sabes lo que es la versión. El overworld, ¿saben? O sea, como que estamos muy familiarizados con el inglés del juego, entonces les puede servir, ¿no? Espero que les ayude. Los invito a que me sigan en redes sociales, en Instagram, que es donde estoy activo. Hago historias y todo para a veces encuestas y demás, para que participen y se involucren más con mis canales. Este, hablando de canales, en la descripción tiene mi canal de juegos de coches, por si les interesa. Estamos con Hot Wheels Unleashed. He subido en Need for Speed y a veces este, variedad de Fortnite, Falwis y demás, y si les interesa que lo chequen. Y en la sección de canales tengo un canal de Geometry Dash que lo estoy reactivando y uno de música que casi no uso, pero ahí los tienen, ¿no? Arriba a la derecha habrán salido tarjetas con listas de reproducción que les pueden interesar, de reviews de mods, la serie de mods activa, mapas que hemos jugado y demás, ¿no? Y a ver si le hago una lista a esta página, páginas sobre Minecraft o no sé, o Minecraft utilidad, ya veré. Y ahí hasta hacer videos así de páginas y demás que puedan servir, ¿no? Ya iremos viendo. Este, pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pues, sin más me despido por hoy. Espero verlos en otros videos y que apoyen, ¿no? Adiós.